Buongiorno e ben trovati sabato 16 luglio in regia Donato Mignonia. In apertura parliamo del tragico epilogo della scomparsa di Nicola Miozza, il 19enne di Larino, del quale si erano perse le tracce da, già da cinque giorni. Il corpo privo di vita è stato trovato ieri pomeriggio in contrada Cappuccini alle porte del paese. Shock dunque a Larino dove l'intera comunità si era prodigata nelle ricerche. Sentiamo il servizio di Manuel. La Iorio. I quattro giorni di ricerche di Nicola Miozza si sono purtroppo chiusi tragicamente. Il ragazzo di 19 anni di Larino è stato ritrovato in contrada a Cappuccini, una zona boschiva. A trovarlo è stato un cane dei vigili del fuoco. Erano arrivati anche gli elicotteri e le ricerche dopo quattro giorni erano ripartite dalla zona del convento dei Cappuccini di Larino, lì dove Nicola era stato visto per l'ultima volta camminare solo lunedì pomeriggio intorno alle 14.30. Poco prima era uscito di casa nel centro storico e aveva detto alla madre un semplice esco. Poi il buio totale, di lui più nessuna notizia al telefono che risultava spento. Poche centinaia di metri più avanti del convento, proseguendo verso la Bifernina, c'è una stradina sulla sinistra che costeggia un oliveto e si insinua in un bosco. Qui la drammatica scena, il corpo di Nicola ormai senza vita che pensolava da una quercia. Dalle prime informazioni ha usato la cintura dei pantaloni e la morte risalirebbe già qualche giorno fa ed è molto probabile che coincida proprio con lunedì, il giorno della scomparsa. La tragica notizia ha fatto subito il giro del paese e gli amici sono arrivati di corsa disperati in contrada Cappuccini dove i carabinieri coordinati dal comandante Raffaele Iacuzio non hanno fatto passare nessuno. La pioggia poi ha reso tutte le operazioni ancora più complesse. Sconvolta la famiglia di Nicola, lascia i genitori e un fratello. Nessuno riesce a dare un senso al gesto, nessuno immaginava un epilogo così tragico. Si era pensato ad un allontanamento volontario come già sembra avesse fatto in passato, questa volta però non è tornato. Un ragazzo allegro, senza grilli per la testa, con la passione per la musica e la fisarmonica e che forse combatteva con un malessere che si è tenuto dentro fino alla fine. E cambiamo decisamente argomento, ex ITR qualcosa si muove su Milano Finanza alla notizia dell'aumento del capitale sociale di moda impresa. La società cooperativa nata a Esernia da ex dipendenti del colosso tessile che ha aumentato i suoi dipendenti e già lavora con due licenze. Sentiamo il servizio di Enzo Di Gaetano. Torna sulla stampa nazionale la moda Made in Molise, o meglio Made in Isernia. Infatti Milano Finanza riporta in una delle sue pagine due servizi dedicati a una giovane start-up del settore tessile molisano, Moda e Impresa, una creatura di Romolo Dorazio, ex dirigente ITR, che insieme ad altri lavoratori provenienti dalla stessa ITR ha messo in piedi Moda e Impresa. È una bella soddisfazione oggi sulla stampa nazionale. Sì, assolutamente una, una grande soddisfazione. Diciamo, dopo questi primi 7-8 mesi di, di lavoro e, e, e di sacrifici finalmente abbiamo un primo riconoscimento nazionale e questo ci dà ancora più spinta per andare avanti eh, nei, prossimi, nei prossimi passi. Assolutamente. Moda in Bresa produce attualmente due marchi, uno di proprietà, le Toner, ed uno in licenza, Icona Bio. Il marchio Icona Bio è un marchio in licenza, il brand è un brand milanese fondato da un francese. Hanno ritenuto, questo marchio è un marchio che si fonda, come dice il nome, sul biologico, eco-friendly, riciclabile. Ha ritenuto che in modo impresa fosse il partner adatto a svilupparlo, non hanno mai sviluppato la parte abbigliamento. E diciamo che un altro motivo di orgoglio è che il know-how di questa terra è stato riconosciuto da un'azienda milanese che immediatamente appena ha preso che XTR avevano messo in piedi questa, questa nuova esperienza ha deciso di affidarci questo marchio. L'altro marchio invece è un marchio interno aziendale, si chiama Letonair, ehm, è un marchio che nasce insieme ad uno stilista eh, Tony Ranalli con esperienze internazionali, ha lavorato in, in Medio Oriente, in, in Asia, in Italia con le più importanti maison, è un marchio donna a preto a portier molto alto, quindi quello che è un po' è il nostro DNA storico del nostro, del nostro territorio. Eh, siamo convinti con questi due progetti di avere eh, una, una espansione, una crescita per, almeno per i prossimi 3-4 anni senza spero problemi. 
Moda Impresa, partita all'inizio con 20 soci, produce anche in proprio ed ha affidato ad ex Sarte ITR la realizzazione dei capi e dei campionari. Noi abbiamo, fatto, abbiamo presentato agli investitori un business plan che prevedeva eh, quello che è stato fatto fino ad oggi nel tempo almeno di un anno e mezzo o due. Siamo andati molti, molto più veloci di quello che avevamo previsto e eh, in realtà, come lei diceva, abbiamo eh, inserito un laboratorio interno per prototipi e piccole produzioni. Al momento siamo, in questo momento siamo a pieno regime, siamo 20 persone ma contiamo sicuramente di crescere nei prossimi, nei prossimi mesi. Dorazio, la politica locale, la società locale come ha risposto? Vi seguono, sono attenti oppure nota una certa freddezza? Ma in realtà non vorrei ecco, parlare di, di freddezza, diciamo la verità, mi aspettavo un po' più, almeno a livello morale, di, eh, di appoggio. Eh, non è un problema, come io ho dichiarato, se le ricorda, durante l'inaugurazione di questa azienda, noi andiamo avanti con le nostre, con le nostre forze. Tant'è che questo mese abbiamo ricapitalizzato l'azienda di ulteriori 100.000 euro, portando il capitale sociale a 200.000 euro. Eh, chiaramente ci farebbe piacere un po' di appoggio come dire, morale e un po' di, 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 di carica ogni tanto anche dal mondo locale, sociale, politico, istituzionale. Purtroppo devo riconoscere che questa cosa non è, non è ancora avvenuta, ma ripeto, nessun problema, andiamo avanti ancora più carichi di prima. E un pulmino per il trasporto dei disabili è stato donato in comodato d'uso per quattro anni al comune di Campobasso. Il mezzo acquistato grazie alle donazioni di 57 aziende sarà messo a disposizione di persone affette da disabilità che devono raggiungere i centri di riabilitazione. Stamattina la bedenzione è davanti al municipio ed una breve cerimonia nell'aula consigliare. Ed ora diamo uno sguardo ai principali quotidiani regionali e nazionali. E come di consueto apriamo la nostra rassegna stampa con il giornale del Molise.it. Tragico epilogo dopo quattro giorni di ricerche all'Arino. Trovato impiccato Nicola Miozza. Questa è l'apertura che riguarda il diciannovenne scomparso ormai da giorni da Larino e trovato ecco, morto nel poco distante da casa sua. E ancora altre notizie. Sernia, piscina sequestrata dai carabinieri. Eh, attentato a Nizza, il parroco di Forlì del Sagno non sopporto gli islamici. E ancora le notizie che, riguardav che riguardavano il giovane di Larino, eh, Isernia, paleolitico, muove rivelazioni dalle, eh, nuove rivelazioni dalle analisi del dentino di 600.000 anni fa, eh, povertà in Molise, l'aumento più alto, più 2,2%, spese regionali alle stelle, ogni giorno 700 euro di gas, 5.000 di affitto e 11.000 per la casta. E ancora altre notizie da editoriali, idee e opinioni da Regione Italia e Mondo. E dal giornale del Molise passiamo ora a vedere primo piano Molise. In apertura trovato senza vita il diciannovenne scomparso da quattro giorni, sconcerto a Larino dove il ragazzo viveva con la mamma e il fratellino. Il corpo di Nicola Miozza era dietro la pineta dei cappuccini non lontano dalla sua abitazione. I vigili del fuoco sono arrivati a lui seguendo i cani molecolari. Forlì del Sagno, parroco shock, strage di Nizza, Don Pasquale sbotta su Facebook. Dico quello che penso, non sopporto gli islamici. Gamba tesa, perde il controllo dello scooter, cade e batte la testa, 33enne ricoverato in rianimazione. E debutta Siamo Italiani, il movimento politico legato all'europarlamentare Patriciello, che dice cambiare il paese e l'Europa insieme ai cittadini. Bagno di folla dunque alla convention di Pozzilli. Da Campobasso la scuola di via Sant'Antonio dei Lazzari come un carcere, la denuncia del Movimento 5 Stelle. E eh, qui primo piano il contributo a firma del direttore Luca Colella, abbiamo scelto ascoltando il cuore, ci siamo capiti a pelle, parliamo la stessa lingua. Qui il mattino la sfida, rafforzare il ruolo e la qualità del giornalismo nel mezzogiorno a firma di Alessandro Barbano. 
E dall'Abruzzo, San Salvo, un minuto di musica per ricordare Fabrizio caduto in un dirupo sul Gran Sasso, il giovane di 27 anni, ieri l'ultimo saluto nella cattedrale di San Giuseppe. Notizie di sport, inaugurata la sede di Ripalimosani, il Molise del Pallone apre la sua nuova casa. Tavecchio, terra i primi posti per rapporto società-abitanti. Eh, strada sbarrata, gravina, gela i lupi, stadio pro entro il 26 o niente ripescaggio eh, piove sul bagnato la commissione nega l'agibilità allo stadio il comune sblocca i fondi e da primo piano passiamo a, co, al quotidiano del molise anche, anche il quotidiano del Molise apre con la tragedia di Larino, shock a Larino, trovato morto Nicola, il ragazzo si sarebbe tolto la vita ma le cause a monte del gesto non si conoscono, il magistrato ha disposto l'autopsia, del diciannovenne non si avevano più notizie, ormai da giorni, ieri la scoperta in un bosco vicino casa. E, eh, Forlì del Sagno, Don Pasquale non sopporto gli islamici, la sua dichiarazione appunto su Facebook. Eh, nasce Siamo Italiani, tutto esaurito ieri per la prima Pozzilli, Patriciello, una nuova idea di Europa. E CGL, CISL e Will, crisi economica, allarme dei sindacati, agire subito, dicono. Eh, filiera Vicola, GAM, l'RSU e lavoratori si salvaguardi l'occupazione. Attualità, Toro rende omaggio al suo Steve Martino, Riccia cade dal motorino e batte la testa in coma un 33enne. E per quanto riguarda lo sport, la cerimonia alla presenza dei vertici della federazione inaugurata la nuova sede della FIGC Molise, Tavecchio, struttura che rimarrà nel tempo. Serie di lupi, stadio, la giunta approva il progetto, ora le gare d'appalto. E dal quotidiano del Molise passiamo ora alla Gazzetta del Molise con la foto notizia. Il Molise è l'unica regione del sud a non avere ancora il patto, la realtà economica vuole altro. Con la foto del Premier Renzi, perché Renzi sta ignorando il Molise, questo l'interrogativo della Gazzetta. Gazzetta. E poi vediamo l'Oscar del giorno, viene assegnato al Presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno. Il Presidente del Consiglio regionale del Molise dunque ha partecipato a Bruxelles sull'Assemblea dei Presidenti delle Assisi regionali per fare il punto sulla situazione della questione dei migranti. Il tapiro del giorno invece viene assegnato al Sindaco della città di Campobasso Antonio Battista. Possibile, dice il signor Sindaco, che a Campobasso per un disco per disabile non si riesca a comprendere come muoversi. Questo è l'interrogativo. Ed ora dalla Gazzetta del Molise Passiamo a, eh, a Futuro Molise, il telematico e anche Futuro Molise apre con la tragedia di eh, Larino, Larino sotto shock, Nicola Miozza ha trovato morto vicino casa sua, strage di Nizza, il cordoglio del Molise, frattura violenza disumana e ancora altre notizie da Isernia, il dentino preistorico venga esposto in originale presso il museo cittadino, in netta contrapposizione con il professor Peretto, l'assessore comunale alla cultura Eugenio Kniachinichi. Movimento 5 Stelle, canapa agroindustriale, una legge per il Molise. Dai Sernia, blitz dei carabinieri, sotto sequestro, una piscina aperta al pubblico, totalmente abusiva. E ed ora dai quotidiani regionali passiamo a quelli nazionali. Iniziamo con la Repubblica che apre con la strage dei bimbi, orrore a Nizza, camion sulla folla, 84 vittime, altri 50 tra la vita e la morte. Colpo di Stato Turchia nel caos, il presidente Erdogan resiste. Eh, ieri alle 20 dopo le 22 appunto la notizia dei carri armati scesi per strada. L'esercito ha preso il potere ma il premier golpe fallito. Battaglia a Istanbul, Obama e Merkel rispettati il governo eletto e dalla Repubblica passiamo al Corriere della Sera che apre con il golpe in Turchia, dunque la Turchia nel caos, tentativo dei militari, presidente Erdogan via iPhone, resistete, il governo colpo già fallito e dal Corriere passiamo ora al Fatto Quotidiano. 
Strage ferroviaria, il PM di Trani non è stato solo un errore umano, troppo comodo accusare soltanto il capo stazione. Quindi apre con la notizia ecco, della tragedia in Puglia. Colpo d'ala, il vice ministro Zanetti trasloca da scelta civica al partito di Dennis Verdini, entra nel governo. Altre notizie eh, chiaramente di estrazione nazionale. E curve pericolose, indaga la procura di Torino, l'uomo di Andrea Agnelli teneva i rapporti tra la Juve e l'ultra accusato di mafia. E dal fatto quotidiano passiamo ora a Libero che apre con la notizia del, dell'attentato di eh, Nizza, il perché dell'ennesimo massacro islamico di razza, depresso senza soldi e mollato dalla moglie, ma lo stragista di Nizza è soprattutto un musulmano figlio di estremisti. Così la religione trasforma i disperati in nemici acerrimi della, della civiltà occidentale. Parigi paga la sua follia, ha fatto entrare milioni di immigrati che non si fanno integrare. E, eh, ed ecco anche anche la, eh, la foto dell'assassino dell tunisino che eh, doveva essere in galera secondo i Mauro Zanon del, di Libero. E ancora da Libero passiamo ora a il tempo e ancora in apertura la strage di Nizza con delle photoshock a Nizza 84 morti tanti bimbi uccisi oppure orfani, tre italiani dispersi un altro è grave, Isis non si ferma più e il camion diventa il simbolo della vulnerabilità del, dell'Occidente tir a segno e dal tempo passiamo a sole 24 ore Ecco, nord-est, trincea di inventori, viaggio nell'Italia che innova, dall'acciaio alla coltelleria, dai semiconduttori alla meccanica, le sfide degli imprenditori di frontiera. Boccia, innovazione decisiva per lo sviluppo, Baban, siamo l'eccellenza del fatto su misura. E eh, taglio alto, colpo di Stato in Turchia, i militari preso il potere, legge marziale e coprifuoco. E ancora la strage di Nizza, la strage del terrorista solitario sotto accusa le falle della sicurezza e dal sole 24 ore passiamo a vedere ecco, l'avvenire, il quotidiano della CEI. Anche qui ovviamente l'apertura è dedicata alla strage a Nizza, bersagli anche i bambini. Il fatto, Francia ancora sotto attacco, Tunisino fa strage alla guida di un camion, molte piccole vittime, tre feriti e quattro dispersi tra i connazionali. L'ombra del Daesh, ma il mondo musulmano condanna. Il massacro di Nizza, 84 morti e 200 feriti travolti dal killer. E il nuovo terror terrorismo che non ha bisogno di armi, allerta anche in, in Italia. E ancora in alto, taglio alto, scontro, ecco le, i richiami, scontro di treni, gli indagati sono 6, per i familiari 10 milioni di aiuti. Reggio Calabria, scoperta la cupola, drine, massoneria, indagato, scoppellitti, Polonia, il primate polacco, dialogo e comunione alla GMC di Cracovia e eh, editoria Cairo vince la sfida e con il 48% conquista la RCS il messaggero come apre questa mattina ancora ecco eh, la fotonotizia con dei, pass dei passeggini eh, soli, vuoti probabilmente il sangue dei bambini la strage del tir sulla folla a Nizza e bilancio di 84 vittime e oltre 200 feriti quindi si rimarca appunto che la tragedia ha coinvolto soprattutto i bambini, l'orrore dei più piccoli 10 morti, 15 in ospedale il terrorista era un tunisino immigrato 31enne e eh, Turchia, golpe dei militari, Erdogan resiste, scontri a fuoco, truppe corazzate nelle città, chiuso l'aeroporto di Istanbul, il presidente scendete in piazza, l'appello che fa ai suoi concittadini. E dal messaggero passiamo al secolo d'Italia. Anche il secolo apre con l'orrore islamista, almeno 54 bambini sono stati ricoverati all'ospedale di Nizza dopo la strage. Anche qui la, eh, foto, la foto notizia, probabilmente sotto ecco, il lenzuolo, il corpo di un bambino accanto il, la bambola. 
e dal secolo d'Italia passiamo ora a leggere il mattino che titola in apertura Nizza, l'orrore e la beffa devono consegnare i gelati, devo consegnare i gelati, così il terrorista solitario ha fatto 84 morti e 200 feriti, è riuscito ad entrare con il suo tir sulla promenade. Nuovo flop della sicurezza francese, l'assassino ha affittato il camion ed è arrivato in bici, tre italiani dispersi, uno grave. E dal mattino, ecco in chiusura della nostra rassegna stampa, come sempre, la Gazzetta dello Sport. Juve tutto sul pipita, anche Zaza e Pereira per arrivare a Higuain. Lunedì l'incontro, offerta di 94 milioni cash o con guaglio più due bianconeri. Il Napoli se cede può puntare a Icardi. E la fotonotizia al centro, Mancio la resa dei conti, muro contro muro, soluzione negli USA. Il tecnico parte oggi con la squadra per Portland dove nei prossimi giorni avrà il faccia a faccia decisivo con Toir. Vuole chiarezza. In caso di addio l'ex Leonardo o Bielsa sono dunque le alternative e anche sul, sulla Gazzetta dello Sport ci sono ecco, negli articoli di spalla le notizie sulla strage di Nizza e il colpo di Stato in Turchia. E questo è tutto per quanto riguarda la nostra prima edizione dell'informazione, come sempre grazie e una buona giornata.